Единственная говорящая лошадь мирового дипломатического корпуса Сергей Лавров уверен, что информация о массовой экспансии китайцев на Дальний Восток Балалаешной является не более чем неподтвержденными слухами. Глава Запоребрикового МИДа говорит, что китайская угроза – это миф, который раскручивают враги, недовольные конструктивным развитием российско-китайских связей. Вот тут мы прямо сразу хотим огорчить главного и находца в табуне кремлевских дипломатов и заявить, что никоим образом не против любых связей РФ, и в которых она, собственно, ни на что не влияет, поскольку просто не в состоянии. Но мы и не можем согласиться с тем, что страхи, связанные с сообщениями о массовой экспансии китайцев в дальневосточные регионы РФ, преувеличены. Множество фактов указывает об обратном, ведь позитивная динамика китаизации Дальнего Востока просто таки наглядно. В реальности действительно подсчитать сколько китайцев уже проживает на этих территориях довольно сложно. Их в целом может быть и 12 миллионов, как заявляет ряд СМИ, а может быть и меньше. Но в общем, повторимся, динамика заселения китайцами восточных территорий очень велика. О скорости большой миграции красноречиво свидетельствует растущий спрос на наличные юани в регионе. Как отмечает ряд региональных СМИ, за прошлый год в приморском отделении Сбербанка клиенты приобрели юани на 29% процентов больше, чем в 2017-м. На Сахалине и в Амурской области больше на 11 и 11,4%. В Хабаровском крае покупка наличных юаней увеличилась на 13%. В Банке Приморье констатирован рост объема проданных юаней на 20%. Уже как минимум это свидетельствует о том, что на Дальнем Востоке не просто много китайцев, а что там вообще меняется монетарная политика. Увеличение наличного оборота юаней Юаня говорит о том, что товарно-денежные отношения меняют форму расчета, а это значит, регион теряет финансовую связь с центром. В тех краях значительно увеличивается присутствие китайского бизнеса, в особенности фермеров, которые буквально оккупируют огромные территории. Это связано с тем, что земля в этих краях стоит на порядок дешевле, чем в Китае. Китайские фермеры подтягивают за собой китайский персонал и рабочих, активно используется исключительно китайская техника. Техника, а продукция продается не иначе, как в Китай, из-за чего, собственно, и рост использования юаня в региональных расчетах. Многие ведь в курсе, что РФ предоставила крупному китайскому аграрному холдингу 50 тысяч гектаров в Приморье, где планируется засеять много сои плюс построить завод по ее переработке. Очень мы что-то сомневаемся, что китайцы будут нанимать боярышника зависимое местное население в качестве работников. Тем более, что это не особо в отчете у китайцев, которые всегда стараются привлекать своих земляков. Эта сделка, кстати, сделает агрохолдинг одним из крупнейших держателей земли в регионе, и можно быть уверенным, что его экспансия будет только увеличиваться. Так что, товарищ Лавров, не нужно заявлять, что китайская экспансия на Дальнем Востоке – это миф. Нет, это абсолютная правда, а вы просто утаиваете масштабы и темпы, с какими вы сдаете часть страны Китаю, при этом насаживая свой узкий мир окружающим странам на ваших западных границах. Весьма вероятно, что мы скоро станем свидетелями и рейдерского отжима китайцами территорий и появления китайских их там нетов в качестве охраны арендованных земель. Мы даже знаем, что вы будете делать в данной ситуации. Ничего. Вы просто утретесь и будете рассказывать, что так и надо. И это все проводится по договоренности с вашим стратегическим партнером. Лет через 50 когда вашей власти уже не будет, а китайское население этих территорий достигнет хотя бы тех же 12, а на самом деле гораздо больше миллионов человек, там просто проведут дальневосточный референдум, чтобы вернуть территории китайской Маньчжурии, которая незаконно присоединена к РФ, в родную гавань. Может даже построят какой-то Маньчжурский мост, только без распила бабла и гораздо быстрее. И что самое характерное, никто, вероятно, и слов плохого Китаю не скажет, поскольку в это же время будут восстанавливать свою историческую и территориальную справедливость все пострадавшие соседние страны – Грузия, Молдова, Украина, Финляндия, Татарстан и множество других, чьи исконные земли были незаконно оккупированы.